Yang minit emas untuk Malaysia. Jadi secara keseluruhan dalam sukan olahraga bagi acara wanita dan juga timur Malaysia melengkapkan tujuh. Sekali lagi personal best satu minit lima satu pelan enam enam. Manakala Van Dong Jiang lorong ke empat, lorong ke lima, lorong ke enam. Ini adalah Van Dong Jiang buat tuan rumah. Yun Virat. Dan lorong yang ketujuh terakhir. Nanti untuk lepaskan sekali lagi. Jadi kad hijau diberikan tadi pada peserta di lorong yang keempat iaitu Van Dun Jiang. Beliau terpikir pingat namun meneruskan larian tetapi sekali lagi tidak bersedia Ella Hari Haran. Kerana ada gangguan. Sambil itu lombaan akan dimulakan semula buat kali yang kedua. Lepaskan. Siapakah akan bertindak sebagai pesa? Perhatikan bagaimana Fazri. Sekadar berlari dengan tempo biasa saja. Tidak ada sebarang desakan dilakukan di peringkat awal. Selepas 100 meter ke semua, Kolomba berlari di lorong dalam. 225 adalah Edwin Giron dari Filipina. Sambil diikuti oleh pelari dari Vietnam. Bandung Jiang, manakala pelari negara digunakan 3 dan 4. Cuba diberikan saingan oleh pelari dari Kemboja. Namun kita lihat bagaimana ada attack yang boleh dilakukan oleh pelari tuan rumah. Satu-satu-satu adalah Yun Yirak yang akan bertindak sebagai pesa. Mampukah beliau bertahan dalam 400 meter yang terakhir ini. Loceng telah pun dipunyikan. Namun attack pula dilakukan oleh Edwin. Jadi Edwin... Melurus di depan diikuti oleh pelari dari Vietnam, Bandung Jiang untuk melengkapkan 500 meter, 300 meter yang terakhir. Aksi dan kelibat Fazri belum lagi kelihatan dan barulah ada gerakan dan juga usaha dari Fazri yang meminta pelari dari Vietnam, Bandung Jiang untuk berada di kedudukan kedua. Sambil itu di belakang menyaksikan juga ada beberapa aksi dari para pelumba. Sambil itu pelari dari Filipina yang mengambil kekejangan otot dari kedudukan itu berubah larian, tempo larian Fazri. Namun pastinya kita mengharapkan 100 meter yang terakhir ini. Tumpuan akan terus diberikan di depan dengan Bandung Diang yang berada di kedudukan pertama. Jadi Fazri mula mengurang langkah untuk memintas dan berusaha sekarang ini. Fazri sememangnya tidak berdepan dengan masalah untuk memenangi pelumbaan ini. Dan dia bersaing dengan Bandung Jian untuk menamat pelumbaan dan adalah lebih baik. 1 minit 5.3.87. Bukanlah catatan pribadi terbaik tetapi madai untuk memastikan tiga kedudukan teratas menjadi milik pelumba untuk layak secara otomatik. Sambil itu Edwin Chiron yang melakukan attack sebaik saja menuju ke 500 meter yang pertama. Terpaksa mengerah ataupun beralah apabila mengalami kecederaan menjelang 200 meter yang terakhir. Satu minit lima tiga bukanlah catatan terbaik tapi yang penting ialah layak secara otomatik dalam aksi final nanti. Jadi saringan yang pertama Fazri begitu juga dengan Van Duang yang telah pun mengesahkan tiket ke final. Kita akan melihat gerak pelan siapakah pelari ketiga yang mengiringi kedua-dua pelari ini untuk mara ke final. Mulakan buat kali ketiga. Aksi awal menyaksikan bagaimana Edwin Giron yang membuat pacing di awal pelumbat ini. 
Sambil ketika ini pelari tuan rumah yang cuba untuk turut memainkan peranannya. Sambil kita lihat sekali lagi bagaimana aksi Wan Muhammad Fazri yang mula mengurang langkah. Dan di sinilah kecederaan yang dialami oleh Edwin. Apakah kita melihat bahawa kaki Wan Muhammad Fazri yang terkeluar dari kawasan perlumbaan. Apakah beliau akan dibatalkan kerana ada aksi ketika beliau mengelak tadi. Ketika pelanggaran bersama Edwin Jiron, jika ada bantahan dari pelari keempat, pastinya keadaan ini.